नेपाल इतिहास को सब बंदा कठिन घड़ी में उभियो। गत 20 वर्ष देखी इधर ले बने का काम नेपाल लाई स्विट्जरलैंड बनाई दिए को भाई सब नेपाली ले नेपाल में रोजगार पाए को भाई न्याय अन्याय नेपाल में ही छुट्टी को भाई आंदोलन को जरूरी थी ना बारंबार देश लाई और स्थिर बनाऊं ना दही ना तो र यो बारह मुद्दे का ये पिसाच है रुआ है ना नेपाली लाई सिद्धाय गांव गांव में मंचे रुख में पासों तल था पर अब मरे कुछ हो दिन को तो यज्ञार खाड़ी में गो कुछ हो व्यापार घाटा कहानी लाग दो सो देश आर्थिक अवस्था ली टैट परे कुछ हो नेपाल का नेता को पैसा कहाँ सो बने रजान उनसे बने दुबई का पान पसल ले लाई था सर कुन कुन नेता को दुबई में पैसा था बने रा कति सही करोड़ सारे राजनीति अनुष्ठा नेपाल में छिरिक का कई बार बने हमरा तीन और आज इसका सियाल आई पुष्टन अनिल साचोड़ी उनसे अनिल उधर ले निर्देशन दिन जन सत्ता इसको बनाओ राष्ट्रपति ये लाई बनाओ उप राष्ट्रपति ये लाई बनाओ मेरो यो यो काम करो हम ही नेपाली ले कई चला कर रहे हैं नेपाल आइले नेपाली ले चला को सही ना विदेशी ले एजेंट ले चला को सा ये यो व्यवस्था में हम ही चुप लागे रे बसने हो बने हमरा संतति ले नेपाल बनना पाऊं दे इन्हन हमरा संतति ले यो देश में रोना बने पाऊं दे इन्हन यो देश गायो बने बोले विदेशी ले डरा लमा लात अंदा क्या दिखा रहा हूँ जो नेपाली लाई हमें ता लाई लाई मां कांग्रेस रखो मिनिट को पचाड़ी दौड़े जाऊँ कई थोड़े ही पैसा का लागी कई थोड़े ही रक्षी का लागी कई थोड़े ही मासूमात का लागी इधर लाह में ले सत्ता में पुरे आए चुम बने रहा पशुताओं ने बाहर और को बिकल पचाई न संतानबे साल लगी जाबे रनुस तिरसठी साल इतना कुने परिवर्तन भागो सही ना देरे ही नेपाली जनता ले देरे करे अब देरे को मार अब फुटने अवस्था में भूगो रामरो काम जन ले कर दिए बने उनसे महिले सत चालीस साल लगी यो देश को राष्ट्रीय तमा गिरी जाली महाकाली बेटा है देखी महिले यो देश को राष्ट्रीय यो देश में विदेशी को बहु मत उन तो तरह ये नुस्ते देश को आलत कहाँ पुगो ऐले महाकाली बेचने लाई हर एक सहयोग करने मंचे लाई यो राज्य ले स्थान दिए को जा क्या दिखे रा महाकाली ये माले पार्टी को बहु बराबर मत हो दाखिली ये उठा मत दिए रहते हैं तबाय को महाकाली पास करने पर सब बनने लाई सब आप मुख बनाइ भारत लाइन में इतना पुरस्कार दिए तेज़ 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 ऐले सत्ता में कुछ हो जब मैं भी देशी को एजेंट था तेज़ ऐ ले चुनियो फागुन एक गते बाड़ा दुर्गा परस्ताई जिले मैं ले लाम हूँ वहाँ से तक गुरुगार हैं उन्हीं पास तब मैं ईमानदार ही बारा आकर रहे थे तो उनको अवस्था कस्तूर देश का लागी क्या ही रहा जनता का लागी क्या ही करे रहा जाऊं मने रहा मैं बातदम मैं यो आंदोलन मैं आको हूं बने मराए मैं ले उनको ईमानदारी तला विश्वास करे रहा उन ले जे जे एजेंडा उठाए तो हमें ले उठा को एजेंडा दियो सत्ताली साल को संविधान बारंबार मैं ले बनने करते जब बाटू बिरायो ते � सत्तालीस साल को संविधान खारिज करेगा, तिरसठी साल को हम तरीम संविधान ले आएं, तेरी दिन बाद नेपाल को दुरावस्था से शुरू बा, सत्तालीस साल को संविधान मुद्दा करी तो पहले पता से काउंट ना मैं, नेपाल को आर्थिक वृद्धि दर दस परसेंट थी वो, तब आला समझना वाला, इस्टेंडर चार्टर बैंक को शेयर, एउटा शेयर को � अन्य हमरा मित्र राष्ट्र लाई 
अनितो संविधान ली नेपाल को आर्थिक वृद्धि दर गरे कुरा राजनीति विवाद समाधान भागु चिंता मुझे ना तेज का लागी हमी माओ बादी से जना भाई ती नाम मत ती माओ का राखियो ती असल माराओ बादी थी अयले आरो तिरसठी साल में पहली पैंतालीस लाख लाइन आगरी तमानियो हर नुस्ता हरे सरकार को पहलो काम नागरी तमान नुन्जे भानुसी मानसे को मलाई बारम बार में ले तुला ना कर चु सेंडिंग सेकेंड का लेंडुक दौड़ दे उन सेकेंड को मॉडल रन नेपाल को मॉडल एवं टेस्ट है त्यागने राजा थे अधिकार को नाम मार राजा बिना करिए अनि संविधान सभा भायो तेज संविधान सभा ले देश बिलाय करो ये उठा नेपाल ले देश बिलाय उन्हों दो ही ना बने ना नेपाल को पनी बार बुंदे दिल्ली समझौता तो समझौता का कारक तत्तु माओवादी आठ दस वर्ष भारत का ज्वाइन बने रे पाली है बम उतई बड़ा ले ये बिश्व डक्टर आठ दस उतई बड़ा ले ये बंदों को तई बड़ा ले ये मार ये सत्रह हजार शब्द ने पाली भाइयों तो स्विट्जरलैंड सत्रह हजार मारे ऊपर पुष्प कमल दान लेके दिए मारे ऊपर राज पत्र में नाम थाप दिए थोड़ो बहादुरी करी ते मारे का संतान दर संतान ले राज पत्र में नाम है रो यो देश से किम भाव बने पनी तिमरा बाव बाजे प्रचंड ने ले राज पत्र में नाम थाप दे कुछ इस तरह का यो देश में शासक सं तो रो गौफले तो तिमरा बिंदु ही ना अब हम नेपाली जनता लाई के बनना चाहें जो बने गांव गांव बड़ा तबार आंदोलन होना होस गांव गांव बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी समिति बना होना होस गांव गांव बड़ा यो बारह मुद्दे दिल्ली समझो ताको विरोध करने समिति बना होना होस टोल टोल बड़ा आंदोलन उठा होना होस देश जो गांव नो पर्सन नेपाली ले आमी नेपाली ले जो देश में नेपाली देश जो गांव ना लाग दे ना तो देश जो की दे ना जल ले कर दे पने उनसा दुर्गा पर्सन और कई कोई पर्सन ले कर दे पने उनसा रत्नागर लागू बाल मिकी लेखना सकते बने दुर्गा पर्सन ले रामरू काम कर दे कोई ना विरोध करने आप उपनी करना सकने अब एक जाना और को राजा बादी को पार्टी को बड़ा राम रहा एक जाना नेता आजन उन ले दुर्गा पर्सन लाई ठाक बंदी के ठाक कर रहे हैं बैंक में जग्गा दी तो रहे रो माल अंडा में जग्गा पास कर रहे हैं उन्हें मंचे ठाक बायो तरह चौथी सारा पुष्प का माल धान ले पास चार करो बंदे बाबूराम चौथी सौ अठसठी और अब एन सेल में बाटे जार घरो बने बाबूराम अनि बड़ी गंडा की मात तीन टा नेताली तीते नारब घरो बने बाटे जार घरो बने बाबूराम ये बने का पुष्प कमल दाल जाए राजेंद्र लिंगदल लाई सदा चारी नेपाल मार राजेंद्र लिंगदल ले कल्पना करे को राजा कल ले ले जिने पुष्प कमल दाल ले उनका पनी प्र दो ही महीना को मंत्री कार्यकाल में राम रे बंद अवस्था करने जान वाले नेपाल में यो अवस्था सरजना हूँ को पचाड़ी पंचा को ठुलो भूमिका जो ते सही ले मैं ले बारम बार बनने कर चु यो आंदोलन कथन कजाति नेपाली जनता ले शायद करे रस्सा फल भायो बने पंचायत काल दही आये समन को राजनीति के को रब उच्चावधान क राजेंद्र लिंगदल को बनी करो, अनि बाबूराम को बनी करो। बारह वर्षों को बजट निश्चिंत जाओ। यो देश में कहीं जानू पड़ गए न पैसे मांगना लाई। और कुछ हो नेपाल का दुई टा धर्म आमेर लाई आर्थिक संपन्नता दिन जन। हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म। तब आइले ही जो आज एर नो वो इस्लाम धर्म वाला हज करना हमी संसार का हिंदू लाई रा बुद्ध लाई कैसे रीति सरकार ले नेपाल आगो हमी करना सकते हो ना नेपाल संसार में एक से चालीस करोड़ हिंदू सन सही जाना में एक जाना नेपाल में आए बने एक करोड़ चालीस लाख हिंदू पर्यटक आऊं जा पचास करोड़ संसार में बुद्धिस्ट सन सही जाना में एक जाना ले उन्हों बने पचास लाख बुद्धिस्ट प तर हमरा देश का नेता भारत ले हाल दिए को आज सीमा तेरे से इंदर को दिमाग में बुद्धि सही ना भारत ले जेजे बन जा विदेशी ले जेजे बन जा यूरोपियन यूनियन ले जेजे बन जा तेरी कान मत तेरी कर सम तेरे सही ले मेरे अंदरून कराई अब यो देश जोगा होना लाई 
जाग्नुस् कम्युनिस्टहरु गीत गाउँथे हसिया हुनेहरु हसिया लिएर उठ कलम लिनेहरु रो कलम लिएर उठ केही नहुनेहरु आवाज लिएर उठ अब यो गरिएन भने तपाई हाम्रा छोरा नाति नेपाली हुँदैन तपाईहरु पत्रकार यो देशका पत्रकार त 12 12 भाइ मात्रै रहन तपाईहरु पत्रकार पनि समिति बनाउनुस् तपाईहरु पनि आन्दोलन आउनुस् यो देश तपाईहरुको पनि हो हेर्नुस् त कति पीडा छ मलाई थाहा छ नेपालमा मानिसको नागरिकको कति पीडा छ मलाई थाहा छ रोजगार छैन जनता मरेको छ कसैलाई चिन्ता छैन बङ्सेर पाँच गते यता पद बाहेक कुनै समाचार सुन्नु भएको छ तपाईले यो देशमा इधरको सिटमा बाडफाडलाई जति छलफल भयो त्यति छलफल यो देशको आर्थिक त्यसपछि व्यापार घाटा रोजगारीका लागि छलफल भएको भए नेपाली विदेश जानु पर्दैन जति अहिले पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीको को प्रधानमन्त्री हुने जति छलफल भयो त्यसको सहकारा 10 नेपालको शिक्षामा छलफल जुन हुने हो भने काही माग्न जानु पर्दैन तर हाम्रा देशका नेता हामी पनि खाली पदका पछाडि कुरेका छौ त्यसैले मेरो अनुरोध गराइ आउनुस् देशभरिबाट अब त्यो जनताले जोगाएको देश इतिहासमा नयाँ आन्दोलन हुन्छ यो गरिबामे समारोहका सभापति श्री प्राध्यापक गोविन्द प्रसाद गिरीज्यू र मञ्चमा आसिन सबैको नाम लिन सम्भव नहोला मञ्चमा आसिन हाम्रा विद्वान र विदेशी व्यक्तित्वहरु र उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता लगायत सम्पूर्ण विद्वान विदेशीहरुलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ पुस्तकको सम्बन्धमा प्रकाश पार्दिनको सम्बन्धमा मलाई भन्ने बोजु मैले अध्ययन गरे सम्म छोटो समयमा सम्पूर्ण त हेर्न पाइन तर धेरै हेरे र अर्को सम्बन्धमा पहिले मैले मेरो कुनै बेला विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो प्रकाश वस्ती जो अहिले उन्नतिको शिखरमा पुग्नु भएको छ उहाँले यो कृति प्रकाशन गरेर ठुलो गुण लगाउनु भयो र उहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र सबभन्दा खुसी के हो लाग्दो रहेछ भने आफ्नो विद्यार्थीले उन्नति गरेकोमा गुरुलाई गुरु ठुलो गौरवान्वित हुँदो रहेछन् त्यस्तै गौरवको अनुभव मैले अनुभव गरिरहेको छु र मबाटै विमोचन गराउनु भयो सायद अब उहाँको उहाँ उहाँको चाहिँ मप्रति श्रद्धा भाव रहेछ भन्ने पनि मैले सम्झेको छु त्यसको लागि पनि म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु त्यस्तै हाम्रो पैरवी प्रकाशनका कानुन क्षेत्रका कानुन क्षेत्रमा जुन किसिमको प्रकाशन गरेर सेवा दिइरहनु भएको छ हाम्रो पद्मसेवा कोटेजीलाई पनि मेरो हार्दिक धन्यवाद छ र सबभन्दा पहिले त एउटा मलाई सबभन्दा खुसी मध्येमा हुन त यो पुस्तक कस्तो रमाइलो छ भने हुन त सम्पादनबाट गरिएको सम्पादकको नामबाट छ त पनि असाध्य रमाइलो र कस्तो भनेदेखि जस्तो भनौँ न अब मलाई त बचपनमा के थियो भने जे उसको नुक्ति र दही खुब मिठो लाग्थ्यो मिसाएर खाँदाखेरि स्वादिष्ट लाग्ने त्यस्तै अब यहाँहरूलाई पनि कसलाई के चिज स्वादिष्ट लाग्ला कसलाई के स्वादिष्ट लाग्ला आफ आफ्नो स्वाद अनुसारको मिष्टान्न भोजनहरू हुन्छ त्यस्तै किसिमबाट सम्पूर्णलाई हुने किसिमको स्वाद यसमा राखिएको छ र सबै बडो मिठो मानी मानिकन खाएको जस्तै यसलाई पढ्नु हुनेछ भन्ने मैले ठुलो आशा राखेको छु र मलाई त बडो यति खुसी लाग्यो कि जे पनि छ यहाँ यहाँ के छैन जे पनि छ भन्दाखेरि साँच्चै भन्ने हो भने गागरमा सागर भरेको जस्तै छ यस्तो राम्रो छ माने गागरोमा 
पूरे सागर ही हाल दिया कि जो जे पाइन रो सब भाग खुशी कुरा म खास करीकन भाषा को शुद्धि का संबंध में म बड़ो संवेदनशील छु मैं मैं जाने समय मैं चाह शुद्ध भाषा लेख भो उद्देश्य बनी रह रू में हमी जब पढ़् वास्तव में तो मेरे जग हिंदी को पढ़ाई बात हो तो बेला बड़ो हमला परिमाजन कराइन्थ्यो शुद्धाशुद्धि में कई गलती भो बार बार लेखन लगाए रही लेख्ता खेल अलग कई शंका लगे भी ए ये दीर्घ हो कि रस हो कि यो के हो भो शंका लग् मैं तुरंत डिक्सनरी हे हाल कजकल उमेर बिर्सने बानी भाषा तस्त हो रहा जब आप जन्मथलो यहाँ काठमंडो में आए रहा का जब उसमें देखे मैं सूचना पार्टी सब अशुद्ध लेख रो ते बेला को कुरा मत हो असम अशुद्धि गई छेन मैं बड़ो अफसोस को साथ भन्न पर्च खाली लेखाई में मत हो लेखाई में मत हो एकचोटि के अब म बालुआ टावर में बसु मेरे ते मोड़ में ट्राफिक ने क्या लेख्या लेख्या तो हटाए तो दुर्घटना दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र भर अब ग्रस्त क्षेत्र तो होने तैं उ दुर्घटना होने संभावना संभावित क्षेत्र भन्न पर्स्त क्षेत्र भो कस्ट क्षेत्र रहो जो लगे ओहो ये तो गजब भो यो यो भाई रामी मिशिल पढ़् खास कर हर एक क्षेत्र में ये अशुद्धि तो छा अहसम होना लगे उच्चारण में नेपाली भाषा को उच्चारण में मानी कस्तो कस्तो बोल लाए इवेन इन द मीडिया मैंने टीवी में पत्र पत्र पत्रिका में बोलचाल में ऐन भर हम पढ़् एन एन भन एन लेखना हम ऐ ए लकार दिए ऐ लेख हमी ऐन भून एन एन भर्च तो मैं बड़ो अचम्म लगे ए क्या हो आजकल प पढ़ाई भी तस्ते तस्ते होना लगे कि इसको अर्थ के हो मैं भन्न खोजे के कुछ स्वतंत्र सावभौम देश को सब भाग ठूल गौरव बने को उसको भाषा हो जो त्यो चीज शुद्ध होने महत्व राखने कुरा हो दोसों उसको संस्कृति हो जब भाषा र संस्कृति कुछ देश में रहन्न भी तो देश चाह स्वतंत्र रार्वभौम भन्न बड़ो हिचकिचा होने अवस्था होसोना अलग जो कि को जो कि खाली अंग्रेजी 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 को जो हवा चल रखा भाषा लिर्सने जो अवस्था भैराखे मैं लग हम को भविष्य तीन उज्ज्वल से जो मैं लगी राखे मैं मेरा आपको व्यक्तिगत विचार हो रही उ रो पुस्तक में सब भाग पैले के लेखियो रस्त दीर्घ को बारे में कुरा उठाइ रो कुछ के अब हु यहाँ मूर्धन्य व्यक्ति हो म गलती हो ठेगो भैस लब्ध प्रतिष्ठित भाई ठेगो भैस रो भाषा को दृष्टि व्याकरण को दृष्टि मैं लग सही हो लब्ध प्रतिष्ठ हो जो लग अब यहाँ विचार तर लब्ध प्रतिष्ठित लब्ध प्रतिष्ठित भैराख्या सबको मुख में एकचोटि के मध्य नजर बाहर बड़ आगे आगंतुक शब्द हो अब तो होना मध्य नजर भो रो हम केशवराज बिराजी विचार लेख्ता लेख्ता हाँ ए बाबा ये मध्य नजर हो मध्य नजर हो मध्य नजर हो भाँ लेख्ता लेख्ता वहाँ हाथ खानु तर तो चीज शुद्ध भेन 
मैं इस तक कुरा हूँ ना करी रे इसमें यो पुस्तक में सुधा सुधी के हो बन्नी कुरा पनी याद सा इसमें दी है कुछ सा तेरे घर तक खेरी में माला है सब बंदा खुशी खुशी मत दे मा और उस तस्वीर से तुम कुरा कर रहा हूँ ला खुशी मत दे मा सब बंदा छुलो खुशी से सुधा सुधी को बारे में बड़ो ध्यान सा रे हमी को हमरो और को कुरा के सबने हमरो अदालत म जब हम अदालत में प्रवेश करें टेस्ट में ला मिसिल अब इस तो फाइल बनाने चलने थे पहले बेर बेरुआ मिसिल होने थे बेरेरा बेरेरा फुकाऊं दे फुकाऊं दे फुकाऊं दे फुक जोर 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 करे ना तो यहाँ देखिए कासों में पहुँचे कासों में पहुँचे रे देखिए बने शुरू करे देखिए अंत सम्मा ना कमाचा ना पुलिस � चलिया हूँ तो चलिया हूँ तो कहाँ की हो कहाँ की हो तो सही नहीं पढ़ने पर भी बड़ो गारो कई पढ़ने पर भी वाले अन्य मलात में अब मध्य से मंचे उगार दाखिली पर भी पढ़ने पर भी अलग गारो गारो होने अन्य कई कुरा पूजन पर भी पोल्टाई पोल्टाई ऐसो उसो गरी गरी बल्ला बल्ला कन्हैया को थी पढ़ने पर थी अब � वकील उनसे भी बिचारे लिवर कर चुके हो, वहाँ ले टेस्टो पढ़ने पर सब ने पहले मरे टाइप बना ले अनिमात्र लिंचु बनने उनसे वाले, मैंने वहाँ को टेस्टो उसी तो मरे उनसे यह हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिशंकर निर्वाचित होने उनसे वहाँ के लाते घरे अनुभव पनी वाला अटेस्टो उसी तो इस तक मुर्दन्य व्यक्ति हो जो कानून क्षेत्र में साहित्य क्षेत्र में होने उनसे वहाँ आरुग का कृति हो रुपनी प्रकाशित चंन कविता ही ही सा कविता बनी कतु मिचो मिचो कविता आरुगे जिसमें अब नैतिक शिक्षा का कुरा बनी ही चंन कानून शिक्षा का कुरा बनी चंन यहाँ उसमें और कोई किसी में को कैसा बने हस्तवली को कुरा बनी ही चंन र हसोली में ये उटा सही मलाय अली अली खटके को जस्तो के हसोली तो हसोली हसोली में हो अब यहाँ ढेरे हमरे विद्वान वकील सामी मित्र हरु उन्होंने कानून व्यवसाय हरु ढेरे कुरा कानून व्यवसाय को हुरमत लिए को हसोली हरु था मैंने कानून व्यवसाय बहो बने जो ठग हो दुच्चा हो भरताचारी हो तेरे सही जेपनी घर घर द बन्ने जस्तो करा तर तेस्तु चाहिए पनी अजगतर आम्र करा भय न वाला किन्हों ने किन्ह अजगतर कानूनी पेशा कानून व्यवसाय बने को तो कानून को शासन स्थापित करने वाला ठुलो अंग महत्वपूर्ण अंग हो जो मर्यादित पेशा हो तेला ऐसे जी हुरमत लेने की सिमको जो नासोले छट्टा हो रखिए कुछ और तेस बार तो पनी मरा ल हमरा मित्र हरुले कानून व्यवसाय हरुले ये टेस्टो हुन्न परोसाई भनेर अवश्य बने सजग हुनु वाला जस्तो माला लाख सर किन्ह बने किन्ह जून किसी को बदला है मेरे आपने वड़ा अनुभव बन्चु मो मेरे शुरू में शुरू में चाहे लॉ पास कर दा सा अब क्या करने क्या करने बन्दे में मेरे साथी होने नीर कुमार सेत्री हमारे बन्दे होए ना तो बाद दर आमी कानून व्यवसाय करूं बन्दे बन्दे वाला अन्य एप्लाई करी हूँ उसमें सर्वोच्च अदालत में तेरे वाला लानी पोखरी में थियो वहाँ एप्लाई करे एप्लाई करे बच्चे हम जे किस्मों पाइम रे साढ़े तीन से रुप मैं एक के चोटी है ना तीन किस्ता हो जाऊँ पर तो रात तो एक किस्ता हो जाएगी और दूसरी किस्ता पच्ची हो जाएगी और रात महिले जाएंगे लाइसेंस नंबर तीस मेरे निर मेरे साथी ले बाईस नंबर पाउंड भागते हैं मैंने तेरी कम थी त्यां हम लोग उसमें रात और को फिर एक के चीज़ वाले गाउन लगाऊँ पर तो ब्रि� रे एडवोकेट ले बैंड्स लगाऊं थे सेतु जट्टा पर एक तो बैंड लगाऊं थे लब प्रीडर ले जाएं बैंड लाऊं पर से ना गाउंटर लाऊं पर से 
रखो उसे एजेंट ने तो गाउन भी लाइन पर्थे बैंड भी लाने पर्थे रखने ठाव थे यहाँ जो अहारे सोशन के भव्य भवन छो बेला एट कोठा भी थे हमी रानी पोखरी में होता भोक्टे को रुख मुनि बस्थ्य दु चार मेच राख कुन चाहे उचला बस्ना पाइए भो कि अवस्था होस्तों बेला में थी रो गाउन बोक हिड़न पर्थ्य अब नया सड़क में पढ़ने जाइए और तो गाउन बोक के प्रचार करें हिड़ा जो अब कह राखने राखने ठाव छ प्रचार कर हिड़ा तो एट चिने घर गई रहें तो बेला सर्वोचार यहाँ सर सकता थो यही यही ठाव में सर सकता थे वहाँ बट यहाँ बाई गाउन बोक घर गई रहे मैं चिने को मंत्री अब हु तो मेरे जात ठकुरी हो भू सिंह हो ठकुरी को छोरो भर इस फटाई पैसा लिने वाली मैं गाली मैं गाली मेस पच्चीस मैं बड़ो अचम लगा ओहो लगे ये वकालत भाया तो खाली फटा जाली फटा पेशा पो रहे पेशा पो रहे मैं तेरी गाली कर अस्त होना तो अब अरे तो बेला हु बोका भो मूल मूल अब बोका हाला छोड़े बोका बोका अवस्था थी रब होता खेल अब ते बेला को अवस्था अवस्था में अब जमीन आसमान को फरक भैस अब तो सुविधा संपन्न बार भविधा संपन्न यहाँ पेशा भर्यादित पेशा भर हम न्यायाधीशर ने हमें विद्वान भन्नो हमी वहाँ श्रीमान भन्ने भो कि को मर्यादित पेशा लो कि हसौली में उड़ाने कुरा हो ध्यान राख् पर्ने वाला जो लगता रेरे कुरा मैं भनी सके मैं चाहिए किताब सुरू करे मैं नछोड़ेसम न न सीधेसम किताब छोड़ मन लगे हर एक कुरा को मिठास वहाँ फिर हम वस्तुजी ने बड़ो मेहनत कर संपादन करूक किताब रहे रो पठनीय मत हो पठनीय मत हो यू मस्ट आपको किताब को दराज में राख्न पर्ने किताब जो मैं लगे रुन तो मैं वहाँ को तरफ प्रचार करें फिर लिया बिचौलिया यहाँ तो बिचौल अच्छे बिचौलिया को जग जगी आजकल तस्त ये बस्ती को बिचौलिया तस्त अर्थ नलागोस् भाई अब धीरे लमो समय लिना यहाँ को महत्वपूर्ण समय मेरो अब ये हसौली छटौली को कुरा भैरा में कहित्य यहाँ ये पुस्तक भी साहित्यसंग संबंधी रो साहित्य चाहे कानूनी साहित्य हो चाहे प्योर साहित्य हो तो वांगमय नेपाली वांगमय टेली को जो भंडार तो निके भरने अवस्था हो स्वागत होते कि कृति रामी वांगमय को जो भंडार भरीद जाओस् भशा करते विद्वान अब तो धरें कुछ आई रहें भैर भंडार भरीद अज भरीद जाने भशा करते पुनः पुनः लेखक संपादक रो समारोह आयोजन करने सब हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते यहाँ से विदा लिंचु पैरवी प्रकाशन लगायत अरुण नेपाली कानून व्यवसाय भाषा साहित्य प्रतिष्ठान को आयोजना में 
आज एटा कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रम भैर हमी तेस में छूनी नेपाली भाषा र साहित्य कृति को विमर्श रोकार्पण कार्यक्रम में अभी हमीर छो का नेपाली भाषा र साहित्य इसको संपादन हमारा वरिष्ठ पूर्व न्यायाधीश प्रकाश बस्तीजू ने इसके बारे में मलिक पछाड़ी मैं लगे कुछ के भू तो भाग अगड़ी मे भू अब धेरे कुरा भाषा को बारे में रात दिन बोलि रहें पंद्रह बीस दिन लगे मैं जहांस लगे धेरे कुछ इस हमें नबुझे कुछ मैं आप लगे कुछ अब यह भाषा भाग कुछ कति गच्चो को कुछ भाग हमी बुझने कुछ मैं आपूला लगे कुछ ये मेरेसम को यो मेरेसम आने आईपुग झन्न सत्तरी टेक्न लगे बेला मेरे पर ख्याल ख्याल कर सत्तरी टेके मैं अलग आर सोचना था मैं कह गलती करें भाग संस्कृत न पढ़े गलती करें भले लगे मैं क्या भादा अब हम पूर्वीय जति दर्शन दिए सब कुछ में पुग्न लंतिम गए मई करूँ के लेख्छ संस्कृत में नपुगन उपाय पैला गलती तो मैं तैं करें पेलो कुछ दोसरो गलती कह गो सब भाग ठूल कुरो भादा खेल हमें लेखना तो लेख्य साहित्यकार भूं कविता लेख के लेख के लेख हम समयसम कस्त हो अलग तो बचा रही गुरुर ने भू मेति बेला को अलग अनुशासन भी रही खेल कस्त हो सात आठ क्लास में पढ़ा खेल नहीं भाषा राम हो सुधा सुधी हे आठ क्लास में पढ़ने मन को भाषा तो धेरे राम होती बेला अभी तो साधारण निवेदन गाँव पंचायत में दिने अथवा अड्डा अदालत में दिने तो आठ नौ को विद्यार्थी सकते रामस लेखन सकते रस दीर्घ को ज्ञान भी थी साहित्य को ज्ञान भी थी इतिहास को ज्ञान भी भूगोल को ज्ञान भी सब कुछ दस क्लास को एसएलसी मैट्रिक पास कर पच्चीस आँदा शिक्षा पद्धति के आए मैं तो ठा छेन योग शिक्षा पद्धति हमें कहाँ पुर्या तो ठाईन एक छिन मंत्री के नोचे भाग मैं आपूला लगे कुछ के नोचे भादा खेल संपूर्ण कुछ भाषा हो क्या हम महात्मा गांधी भाई महात्मा गांधी भी एटा भाषा हो क्या उसे बोले भाषा बड़ा मं प्रभावित भर उसे छे छे आका तो होने विशेश्वर पहात को भाई भाषा होना विशेश्वर भाग जाने तो उसे गुरु थी हो विश्वेश्वर पढ़ाने गुरु थी हो अगे हरिप्रसाद प्रधान को हमें नाम लिं विशेश्वर का कानूनी गुरु तो उन्हीं थे उन्नी भा जाने का विशेश्वर भाग तो उन्नी हो तर विशेश्वर हो कि राम भादा खेल विशेश्वर प्रसाद कोईराला को साहित्य टक्कर निले एक सोच हमीर तो विशेश्वर तो विशेश्वर को रूप में रहला तेस में पिस्टोलाल विशेश्वर में कति फरक होगा तो एटा एवं पार्टी खोले दुटे चला मत हो विशेश्वर लो उचाई में पुर्या विवेकशील नेता को रूप में पुर्या विशेष विवेकशील मन को रूप में पुर्या आज धेरे ठूल मन को रूप में पुर्या जसो कल्पना कर बुद्ध समझिश हम पैला गौतम बुद्ध पच्चीस सौ वर्ष अगड़ी ने सन्दर्भ समझिंदा ते आखिर हम पृथ्वीनारायण शाह समझ यह देश बनाने जोड़ने यह देश हमीर दिने गोर्खा जिते दिने हमी तो पछाड़ी आँदा जंगबहादुर समझ जोड़ी सकते देश फिर ठैक्क राखी थी तेल बांगो लीधा सीधा लांगो भेस तो जोगाने मैं तो जंगबहादुर पर उसके इतिहास यदि तो थे फिर खंडन भर ही जाने रहे इतिहास अलग हमें हे तो पछाड़ी आधुनिक चेतना को प्रणेता विशेषर पात को राला नहीं हो जल्द जी सुक भोलि को उसे पुस्ता ने मैंने कुरा नहीं थे क्यों को सामग्री संदर्भ काफी भाई विशेषर पर भाषा हो अब्राह्म लिंकन भी भाषा हो लेकिन भी भाषा हो संसार का जी नाई मानेह 
त्यो भाषाबाट कन्भिन्स गरेर तिनलाई मानेको हो क्या मान्छेले त्यस कारणले गर्दा भाषा छैन भने एकछिन सोच्नुहोस् त भाषा छैन भने के गर्ने तपाईँलाई भाषा छैन भने कसले मात्रै बुझ्छ भने तपाईँको आमाले मात्रै बुझ्छ भाषा छैन भने तपाईँको आमाले मात्रै बुझ्छ तपाईँ बच्चा हुनुहुन्छ र आमाले बुझ्छ भोक लाग्यो यसलाई तिर्खा लाग्यो यसलाई त्यो बुझ्छ आमाले बुझ्छ त्योदेखि बाहेक तपाईँलाई यो संसारले कसैले बुझ्दैन त जुन भाषा हामी बोल्छौँ त्यसलाई भन्छ मातृभाषा आमाको भाषा त्यो आमाको भाषा खत्म गर्नेलाई के हुन्छ त त्यसो भएदेखि त त्यो त गरुड पुराणमा कहीँ न कहीँ लेख्नु पर्थ्यो भन्ने लागेको मलाई यो भाषा बचाउनेलाई नि गरुड पुराणमा कहीँ न कहीँ लेखिदिएको भए हुन्थ्यो खे त्यसलाई त झन् कुमी पाखमै तल राख्नु पर्यो जुन भाषा जन्मेपछि उसले सिको र यत्रो संसारमा बोल्न सिकेर कम्युनिकेसन गरो आफूलाई जुन भाषा थिएन भने नप्रेम हुन्थ्यो प्रेम गर्न पनि भाषा चाहियो बाबा जागिर खान पनि भाषा चाहियो सहयोग माग्न पनि भाषा चाहियो सोच्न विचार्न हरेक कुरामा भाषा पक पक भाषा छेड छेड भाषा ल हेर्नुहोस् यो भाषा अब अहिले हाम्रो अवस्था कस्तो भयो एकदम सर्टकटमा म बोलिरहेको छु मैले थाहा पाएसम्म यो कुरामा तपाईँहरूलाई जाहेर गर्छु नेपाली भाषा असाध्यै राम्रो भाषा हो भन्ने पनि अब अलिक दिनमा अङ्ग्रेजीमै भन्नुपर्छ कि नेपालीमा नबुझेर त्यो दिन आउँछ कि कति साह्रो खत्तम भयौँ हामीहरू लो भन्नुहोस् त तपाईँको यदि खत्तम भयौँ हामीहरू खासमा भन्ने हो भने अङ्ग्रेजी भाषा हामीलाई किन यति धेरै चाहिएको हो जसले पढ्छ पढ्छ त्यसमा विशेषज्ञता हासिल गर्नेले गरोस् हामीलाई साइन सामान्य साइन बोर्डहरू हेर्न सामान्य औषधीको नामहरू जान्न सामान्य कुरा गर्न कुराकानी गर्नको लागि जाने त पुगिहाल्नु जम्मैलाई यसको आवश्यकता छ त अनि पहिला पहिला एसएलसी मेट्रिकमा इङ्ग्लिसमा लागेर धेरै विद्यार्थी फेल भए कतिले आत्महत्या गरे त्यो के ठिक थियो त्यो कुरा यहीँ बसेर जब कमाइ दमाइ गर्छ यहीँको मान्छेसँग सबै हिलगुल गर्छन् त्यसलाई अङ्ग्रेजी भाषा किन चाहियो किन आत्महत्या गर्न बाध्य बनायो राज्यले त्यसलाई त्यो त छैन जापानमा छैन फ्रेन्चमा छैन जर्मनमा छैन अङ्ग्रेजी भाषा उनीहरू जान्दैन त्यो जापानीहरू यहाँ आयो भने उनीहरूकै भाषामा बोल्छ दो भाषाबाट उसले काम चलाउँछ चाइनिजहरू पनि बोल्दैन दो भाषाबाट हामी कस्तो अप्ठ्यारोमा छौँ भने यहाँ भारतमा जान्छौँ भारतमा जाँदाखेरि पनि कसो गर्छौँ भने नेपाली भाषाले त्यहाँको संविधानमा पाइसकेको छ नि त मान्यता आठौँ अनुसूचीमा त्यो नेपाली यहाँ बोल्दैन नि त उसले नि बुझ्नु पर्यो नि त उसको हिन्दी हामीले बुझेपछि उसको हाम्रो नेपाली बुझ्नु पर्दैन उसले त्यति अप्ठ्यारो भाषा हाम्रो छ र उस उनको हिन्दीभन्दा हाम्रो नेपाली सजिलो छ उच्चारण अनुसारै हुन्छ हाम्रो त तर हामी कस्तो गर्छौँ भने कि हिन्दीमा बोल्ने कि अङ्ग्रेजीमा बोल्ने हाम्रो भाषा खास हेरी त्यसरी होइन मैथिली हो भोजपुरी हो हाम्रो भाषा हो त्यो चाहिँ फेरि हाम्रो भित्रको भाषा हो एकदमै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यस्ता कुराहरू छन् र अहिले आएर के भयो भन्दाखेरि अघि उहाँले भन्नुभयो अनि उहाँ बहिनीले पनि भन्नुभयो त्यो कुरा भएको कुरा कस्तो भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि कस्तो भयो भने आठदेखि विद्यार्थीले बाह्र क्लाससम्म एउटा भाषा पढे हेर्नुहोस् गजब छ व्याकरण एउटा पढे बाह्र पछाडि अर्को व्याकरण पढ्नु पुग्यो किन भन्दा बिचमा कस्तो भयो भन्दा अवस्था यो भाषाविदहरूको झैँ झगडा त्यो आपसी के छ यहाँ भित्र बाहिरको चलखेल के छ मलाई थाहा छैन छ छ न चाहिँ केही कुरा चाहिँ छ क्या हामीलाई बिगार्ने कुरा चाहिँ छ केही कुरा चाहिँ बाहिरबाट आएकै कुरा हो त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो अब त्यो कसको फाइदाको लागि भइराखेको छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन किन राजनीतिक तरल अवस्था छ अहिले हामी झन्डै दस पन्ध्र वर्षदेखि तरल अवस्थामा छौँ त्यो बेलामा यहाँनिर धेरै कुराहरू भइसकेका छन् त्यो भनेको के भन्दाखेरि तपाईँको अब सामान्य रसोतिको कुरा मात्रै छैन हेर्नु धेरै कुराहरू छ अनि त्यो बेला के छ भन्दा म एकेडेमीमा पुग्दाखेरि संसारभरिको नेपालीहरूले लेख्ने नेपाली साहित्यको नेपाली पत्र पत्रिकाको नेपालको कानुनको एउटा भाषा जोड्ने घटाउने विभक्ति गर्ने सबै एउटा भाषा एकेडेमीको मात्रै एउटा भाषा थियो एउटा बडा विचित्र कुरा छ मैले भने कि अब एकेडेमीको मात्र एउटा भाषा हुन्छ त सबैले लेख्ने भाषाभित्र पो एकेडेमी पनि पस्नुपर्यो त भन्ने कुरा मेरो हो त्यहाँ गएपछि र जुन डिक्सनेरी बनाइयो 
एकेडेमी मात्र लेखने खाल तो डिक्शनरी मैं हटाक रबले लेखने डिक्शनरी फिर तेल पुनर्संस्करण कर बना हो अरे तई भाषा चलो पच्छ गए भाषा अल्ले अब आर चाह अब विद्यार्थी सुरूदी अंतिमसम एवट भाषा में नेपाली पढ़ने पाने भे तो अवस्था अबल अना अब हेन भाषा में अब गोकर्ण भी धुंधुकारी भी क्या भाषा बनाने गोकर्ण धेरे बिगाने धुंधुकारी अलग हमीर बचा पर्ने अज आठ दस वर्ष क्योंकि देश हल्ली नहीं रख हो यह मत बिग्रिया संगीत के क्षेत्र नहीं बिग्रे हेन तब लोकगीत के क्षेत्र भी बिग्रिया हाई जम्मे तीर एट यो कस्त सत अवस्था आयो गंभीर अवस्था कहीं पर छेन अब आ नियोग एकेडेमी मा का जो काम कार नियुक्ति ती पर सब तस्त कि बस भाषा आयोग को नियुक्ति काम कार अब मंद पछाड़ी का भाई बहनी भाषा साहित्य को जब कर मे भू उ अलग समझौला मैं समझौने भाषा छेन तर मैं से समझौने करें भानुभक्त तो एकेडेमी नखोली आका भाषा आग नखोली आका तर ते राम रायण लेखे नी राम नेपाली लेखे नीस पच्चीस लेखनाथ आए मोतीराम आए देवकोटा आए ते बेला यहाँ के थे इसका नियोग सियोग सरकार ने दिने कुछ कहीं थे उन्द्र अपने हिसाब से लेखे जननी जन को अति मानगर जननी गुण गौरव गान गर जननी जन को अति मानगर जननी जन को अति मानगर भाषा बने को हम सब तत्व को जननी पी हु भाषा को महानता भाषा को महत्व हजारों जिब्रा भैया शेष नागर सकते रज हमी यही भाषा को अनुष्ठान को लगी यही भाषा को महायज्ञ को शुभ कार्य में छो रहा को यह घनीभूत उपस्थिति बाणी बागेश्वरी माता सरस्वती हर्ष विवोर भर हमें अनुभूत कर हार्दिक धन्यवाद अब अब आज हमें सम्मान को निमित्त विभिन्न कलेज नेपाली कानूनी साहित्य प्राध्यापन करते आया प्राध्यापकजी यो कृति सम्मानित करने हमें उद्देश्य राखा छो रो कृति यो समायोजन करें हमी यो जनमानस समक्ष लियादी हुए विद्वान व्यक्तित्व परम आदरणीय प्रकाश वस्तीजी यो कृति प्राध्यापन प्राध्यापक जी एक एक प्रति प्रदान कर दिन मनोध करदु यहाँ के किताब में फिर किताब को रोयल्टी नहीं संपादक ने पाद कानून पत्रिका को खाता में जमा ताकि कानून पत्रिका भी जीवित रहोस् भच्छा राखी और यहाँ थी उन्नाइस प्रकरण में नहीं भन ये अविस्मरणीय योगदान दिने हमें के भादा श्रद्धांजलि में राख का अपना सिद्धांत हो भूमिका में लमो कुछ भादि अ फिर लेखी के आज हिमाल अनलाइन में भी छाप दिया कुरे नहीं छापी के कारण मैं कार्यपालिका छुट्या चाहे तो कुरो को प्रमाण राष्ट्रीय अभिलेखालय में छो मूल सन्तानबे साल आषाढ़ बाहर गति को सन हो सन तो फेला पड़ेन तर दर्ता चलानी किताब छाँ डड्ड अलग चलानी किताब पढ़ा छोटक में भाई जानू अवन बनाए भवन कह भाई रानी पोखरी को जहाँ प्रहरी कार्यालय छे ठाव में पैंत अंतराधीश कार्यालय बस भवन भी बनाए अभी प्रधान न्यायाधीश चाहिए न्यायाधीश जनरल भो जर्नल जर्नल क्योंकि क क्लास को राणा जी नईकन जर्नल पद पाऊदन थे रही के करें भाई अब को होने तर सरदार भीमहादुर पांडे लेख्त अच्छे मैं लेखे सरदार भीमहादुर पांडे हेरा लेख्या होना मैं दुईजना तो भोटिंग को भोटर नाव ही लिंचु सुधारनाथ पंत एकजा भोटर हो राम गोपाल श्रेष्ठ अर्क भोटर हो वकील हम सब चिंद वहाँ भोटे दिभ कदालत कर्मचारी हो रहा मैं लिखे थे अलग मतलब सरदार भीमाज पांडे लेखीद किताब में तेस वक्त को नेपाल में अहाँ भोट दिभ तैं प्रतिस्पर्धा दुईजना बीच भो को को एवं नंबर एक बहादुर शमशेर 
अनि नम्बर दुई मोहन शमशेर दुई जनाको बिचमा भोटिङ भयो भोटिङ हुँदा फेरि भोटिङ त्यो केवल एउटा बक्सा राखिएको थियो सात आठ ठाउँमा हो क्या आठ ठाउँमा त्यो छ बक्स राखेको थियो ब्यालेट बक्स एउटा सिकन्द्रबार पे गेटको यो पश्चिम गेटको गेट तिन ढोकैमा थियो त्यो थियो बाकस थियो त्यहाँ जसलाई तपाईँ चाहनुहुन्छ नि बहादुर शमशेर र मोहन शमशेर मात्रै नाउ लेखेर खसाउनु पर्थ्यो त्यहाँ भोट खसाइदिनु पर्थ्यो खसाउने कुराको हकमा राम्रो कलसेसले भन्नुभएको कुरा है म बिर्सेर जानुभयो तर मैले कानुनमा त्यही बेला दुई हजार त्रिपन्न सालमा लेखेको छु त्यो कुरा उहाँको भनेको कुरा नि जीवन्त दस्तावेजबाट प्रशस्त लाभान्वित भएका छौँ र हुँदै आएका छौँ र यो प्रश्न गरिदिनु भएकोमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाज्यू र यो विषयमा प्रश्नदिनु भएकोमा प्रकाश वस्ती र यो कृतिलाई का विषयमा संक्षिप्त प्रकाश पारिदिनु भएकोमा उहाँप्रति म कृतज्ञता निवेदन गर्दछु र अब काठमाडौँ स्कुल अफ लबाट पाल्नु हुने रामचन्द्र भुयालज्यूलाई व्यासनमा विराजमान हुनको लागि बसिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु ए हजुर यहाँहरू समक्ष उप ल्याएका छौँ अब यो कृतिलाई घुम्ती खोली विमोचन विमोचन गरिदिनु हुनको लागि म साहित्यिक क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्तित्व नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डक्टर विष्णुबिबू घिमिरेज्यू र न्याय क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित अत्यन्त मूर्धन्य व्यक्तित्व परम आदरणीय पूर्व माननीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टोपबहादुर सिंहज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु र कृति उहाँहरूका कर कलम कमलमा राखिदिनु हुन म पदम शिवा कोटीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु कृति यसमा अत्यन्त धेरै प्रमाणयुक्त दस्तावेजीकृत दस्तावेजहरू दस्तावेजीकृत भएका छन् हामीलाई लाग्छ आज यो समारोहमा यहाँहरू सबै व्यक्तित्वहरू यो कृतिबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ र आज हामीले यसलाई कुनै आर्थिक लाभको मात्र आस नराखिकन यो बौद्धिक रूपले यो यस चाहिँ यो प्रवर्धन हुन सकोस् बौद्धिक रूपले नेपाली जनमानस यसबाट बढीभन्दा बढी अनुग्रहित हुन सकुन् सक्नुहोस् भन्ने उसय उद्देश्यले यसको आज मूल्य मात्र हजार रुपियाँ राखिएको छ पन्ध्र सय यसको मूल्य हो आज यसको हजार रुपियाँ मात्रै छ र आजको यो लाभबाट यो छुटबाट हाम्रा विद्वान विदुषीहरू परम आदरणीय व्यक्तित्वहरू लाभान्वित हुनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ अब ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्य गर्व हो भूगर्व हो माधव हो मधुसूदन यति घनीभूत ज्ञान विद्या बुद्धि र अनुभवले खारिएका वाणीहरू दिएर हामीलाई लाभान्वित बनाएर जानुभयो वास्तवमा उहाँले व्यक्त गर्नुभएका सबै कुराहरू हाम्रा लागि अत्यन्त मननीय छ बुढा मर्या भाषा सर्या भाषा सुरा सुधारे सकल सुधार भाषा बिगारे सकल बिगार यो चराचर जगतमा सुधार्ने सप्रने बिगार्ने भत्काउने सम्पूर्ण श्रेय भाषामा हुन्छ उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो लिपिरे लिपिमय लेखा लिपिरे मूर्ति स्वरूपिणी अक्षरम परम ब्रह्म ज्योतिरूपम सनातनम कुलम क्षेम कृतम दोषम भाषा घातम च पातकम वेदोखिलो धर्ममूलम वसुधैव कुतुम कुटुम्बकम वेदोखिलो धर्ममूलम वसुधैव कुटुम्बकम चराचर जगतलाई ज्ञान विद्या बुद्धि चेतना सम्पूर्ण कुराले 
पारंगत बनाने सुसभ्य बनाने सब कुछ को मोटू र मेरुदंड वास्तव में भाषा हो अ परम आदरणीय व्यक्तित्व तो, टुब्बहादुर सिंहजी ने जो कुछ भाषा बिग्रा खेल हम सज में हम न्यायिक क्षेत्र में कस्तो प्रभाव रसर पर्च भाई व्यक्त करूँ वास्तव में यह का व्यवसाय अत्यंत प्रतिष्ठित व्यवसाय हो जो तो संसार में अब्राहम लिंकन को उपस्थिति नाम अमेरिकी सज आज को आधुनिक समय को उचाई में पुगे अमेरिका का मानी जंगली अवस्था में थे जब एटा का पृष्ठभूमि प्रादुर्भाव भाई व्यक्ति तो अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति भे ते पी उनके सुधार बाट नहीं टू दी पीपल फर दी पीपल बाय दी पीपल भाई संसार प्रजातंत्र को सिद्धांत दिए र्याय को सिद्धांत लियाए जैसेगरी भारत में महात्मा गांधी पी का व्यवसाय पृष्ठभूमिक होसैगरी नेहरू जवाहरलाल नेहरू भी का व्यवसाय पृष्ठभूमि हो रहा हम देशमें आदिकवि भानुभक्त आचार्य जिससे वांगमय क्षेत्र में यो विराट देन दिए जानू भूगोल निर्माण कर पृथ्वी नारायण शाह भाषा को तर्फ राष्ट्र एक बना में आदिकवि भानुभक्त ने देन दूर कुछ रहाँ का व्यवसाय हो इसेगरी महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का व्यवसायी पृष्ठभूमि का होगी विश्वेश्वर प्रसाद कोईराला का व्यवसायी पृष्ठभूमि का हो गुरुप्रसाद मैनाली वापसी कथा क्षेत्र का मूर्धन्य व्यक्तित्व हो कानून व्यवसायी प्रसाद होसैगरी टोपबहादुर सिंह अलग जो व्यक्त कर जान वहाँ को वहाँ को नाम लिंक हमी गौरवान्वित होसले का व्यवसाय बिजौलिया बोगाने पेशा ये वहाँ जैसे बोका बोका हाई हाल छोड़े बोका मत हो पेशा यह अत्यंत मर्यादित पेशा हो रहा अब हमी सर्वोच्च अदालत का मैं निर्वाचित भर आया पदाधिकारी नेपाल बार में जी पद निर्वाचित भर आया पदाधिकारी छी का व्यवसाय में संलग्न भैया संपूर्ण विद्वान विदुषी को हम सत्प्रयास यही कि यो पेशा अत्यंत मर्यादित पेशा हो यो अत्यंत सम्मानित पेशा हो रो मर्यादा रो महानता जन जन में बोध कराने पर्च यो हमें बोध नगराएसम पेशा मर्यादित होते हैं भाषा प्रतिष्ठित होते हैं भाषा रेशा भेन भी समाज के सही बाटो पा सकते भाई अभिप्राय नहींपाली भाषा और साहित्य कृति लमो समय को अध्ययन अनुसंधान अन्वेषण बड़ा यहाँ समक्ष हमें लिया और आज हमें अत्यंत सरल प्रयास में मूल्य में यह यहाँ प्रदान करने हम प्रयास कर लाभान्वित होने कृति बाहर मात्र है आने पीढ़ी आप्ना सतानी योग कृति साहित्यिक दृष्टिकोण ने भाषिक दृष्टिकोण ने का दृष्टिकोण ने रहा माननीय परम आदरणीय टोबहादुर सिंहजी ने भन्न भाई जैसे धेरे कुछ मो कु लाभान्वित होना अनुरोध करदु अब आज हमें सम्मान कर सम्मानित व्यक्तित्व आपको संक्षिप्त मंतव्य का लगी म मनमाया पाठकजी अनुरोध करदु ते पच्चीस हमी लगभग कार्यक्रम को समापन तर्फ उन्मुख छ मनमाया पाठकजी आपको ओजस्वी वाणी अभिव्यक्ति का अनुरोध करदु इस सभा का सभाध्यक्ष जीव मंच महाशीत नेपाली भाषा साहित्य रून को क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान पुर्वने पुर्वने होने व्यक्तित्व रग्रस्थान में उपस्थित होन को क्षेत्र में भाषा को क्षेत्र में रज का विभिन्न क्षेत्र में योगदान पुर्वने होने व्यक्तित्व में मेरे साधारण नमस्कार मेपाली भाषा र साहित्य में विगत सत्रह अठारह वर्षदी अध्ययन अध्यापन कराते आई रहु र मैं चाहे दमक बहुमुखी कैंपस ते पचाड़ी कुमारवती बहुमुखी कैंपस ते पचाड़ी लुम्बिनी डिग्री कलेज में मैं चाही भाषा शुद्ध नेपाली भाषा साहित्य में मस्टर डिग्रीसम अध्ययन अध्यापन कराते आक हूँ ते पच्छी मेरे पारिवारिक जीवन ने मसाई सर् काठमंडू आए पी चाहे मैं विगत बाहर तेरह वर्षदी नेशनल ल कलेज को स्थापना भैदि 
कानूनी नेपाली भाषा भन्ने विषय पनि नेशनल ल कलेजमा अध्यापन गराउँदै आइरहेको छु र विभिन्न प्लस टूहरुमा पनि मैले नेपाली भाषा साहित्यमा काठमाडौँमा चाहिँ मैले ब्याचलर सम्म अध्ययन अध्यापन गराउँदै आइरहेको कुरा अवगत गराउँदछु र नेपाली भाषा साहित्यमा हामीले जसरी पढाउँदै पढ्दै आएका छौ त्यो हामीले अध्ययन गरेको क्षेत्र हामीलाई अति नै के लाग्दो रहेछ माया पनि लाग्ने प्रिय पनि लाग्ने र भाषा साहित्य बिग्रियो भने मन सारै दुखी पनि हुन्छ र म विगत सात आठ वर्ष एउटा सानो अनुभूति सुनाउँछु त्यस पछाडि म एउटा यहाँ राखेको कुरा मेरा गुरुहरूसँग चाहिँ प्रश्न पारिदिनको निम्ति आग्रह पनि गर्छु म सात आठ वर्षपछि मैले चाहिँ म कानुनको विद्यार्थी पनि भएको एलएलबी पनि मैले मेची क्याम्पसबाट चाहिँ गरेको हुनाले मलाई कानुनमा आउने सानैदेखि इच्छा थियो र धेरै समय मैले नेपाली भाषा साहित्यमा सेवा गरेपछि पेसा परिवर्तन गरौँ कि भन्ने इच्छा लागेर मैले केही समय पुरै पनि होइन मैले चाहिँ बिहानको सिफ्टमा चाहिँ कलेज पढाउँछु दिउँसो चाहिँ म कानुन क्षेत्रमा अहिले कानुन व्यवसायको रूपमा पनि कार्यरत छु छ सात वर्ष सात आठ वर्ष भयो मैले लाइसेन्स लिएको तेह्र चौध वर्ष भयो तर म पेसामा आबद्ध भएर आएको चाहिँ सात आठ वर्ष चाहिँ भइराखेको छ र यो बिचमा एक दिन म मेरो आफन्तकोमा ल फर्ममा म जान पऱ्यो दाइकोमा भनेर गएको थिएँ त्यहाँ गएर मैले पहिलो चोटि आठ वर्ष अगाडिको कुरा एउटा मिसिल पढेको थिएँ त्यहाँ मिसिल पढ्दा यति धेरै नेपाली भाषा साहित्यमा अशुद्ध मैले देखेपछि सर यो त यस्तो ड्राफ्ट हुँदो रहेछ भाषा साहित्य त साह्रै नै बिगारिएको हुँदो रहेछ यसलाई करेक्सन गरेर शुद्ध लेखेर अदालतमा दर्ता गर्न हुँदैन भन्दाखेरि उहाँले मलाई उहाँ अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ म नाम लिन्न तर उहाँले मलाई के उत्तर दिनुभयो भने यो त का नेपाली भाषा पढ्नेले बुझ्ने कुरा हो नि हामी वकिलहरूले कहाँ यो रस्तो दीर्घ हेरेर चाहिँ दर्ता गर्न भ्याउँछौँ र यसको कुनै अर्थ पनि छैन भनेर उत्तर दिनुभयो त्यति बेला दुखेको मन नि आज पनि मैले अघि आउने बित्तिकै मैले विष्णुभूमि सरको अगाडि मेरो सर हुनुहुन्छ गोविन्द सरको अगाडि मैले त्यो अनुभूति त्यस्ता त धेरै छन् तथापि मैले पहिलो अनुभूति चाहिँ राखेँ पनि किन त्यस्तो हुन्छ त भन्दा जबसम्म हामी सानैदेखि नेपाली भाषा मैले एउटा सानो परिचयमा म विद्यार्थी हुँदादेखि पढेको राष्ट्र भनेको एउटा भूगोल हुनुपर्छ अर्को जनता हुनुपर्छ र अर्को भाषा नै हुनुपर्छ यी तिनटा चिज नभएको राष्ट्रको पहिचान संविधानमा पनि मलाई लाग्छ उल्लेख हुँदैन र संसारको परिभाषामा पनि यी तिनटा चिज नभइकन सायद मलाई लाग्छ त्यो राष्ट्रको पहिचानभित्र परिचय हुन्छ भन्ने पनि मैले बुझेको है मेरो सामान्य ज्ञानको अनुभूतिमा मलाई लाग्दैन तर नेपाली भाषा साहित्यलाई किन यसरी टाढा बनायो किन यसरी हेला गरियो अथवा चाहिँ किन यसरी सानैदेखि माया गर्ने परिपाटी सिकाइएन भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र म ल कलेजमा पढाउँछु नेशनल लमा पढाउँछु त्यहाँ विद्यार्थीहरू सबै धेरै जसो चाहिँ को आउँछन् भन्दा साइन्स पढेका आउँछन् मैले साइन्स पढाउँदै विद्यार्थीहरूले मलाई प्रश्न गर्थे म्याडम यो नेपाली किन पढ्नुपर्छ नेपाली पढेर के जागिर खाइन्छ यसको के भूमिका छ यसको के स्कोप छ होइन किन पढाउनु दुःख मात्रै हटाइदिए हुँदैन आन्दोलन गरौँ न भन्ने जस्तो आवाजहरू चाहिँ विद्यार्थीहरू निकाल्थे यति धेरै उनीहरूलाई फकाएर फुराएर प्राइभेटको जाहिर खानुपर्ने फकाइ फकाइ क्लासमा राखेर ती विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदै हामी आयौँ त्यस पछाडि तिनै विद्यार्थी ल कलेजमा पढ्न आए अनि तिनीहरूलाई अहिले पनि मलाई आज पनि म भर्खर पहिलो सेकेन्ड सेमिस्टरको कोर्स सकिदिन पऱ्यो भन्ने चाहिँ हतार हतार यहाँ सर हुनुहुन्छ अब चाहिँ आइसक्यो भन्ने कुरा भएको हुनाले मैले हतार हतार चाहिँ अहिले म त्यही कानुनी ड्राफ्ट नै एक्काइस छमा राखिएको छ त्यो सक सिकाउँदा सिकाउँदा गऱ्यो एउटा वाक्य पनि शुद्ध लेख्दैन एउटा हुन्छ नि नेपालीको एउटा किन त भन्दा त्यति बेला त उनीहरूले के गरेका थिए नेपाली भाषा त केही पनि होइन किन पढ्नुपर्छ यसको के स्कोप छ के भूमिका छ भने पढ्दै पढेन बुझ्दै बुझेन अहिले मलाई यति गाह्रो छ कि विद्यार्थी फेल भयो भने टिचरको टाउकामा आउने शिक्षकले राम्रो पढाएन कि भन्ने तर उनीहरू भाषाप्रति असचेत भएको कारणले नै त्यो भएको अनि तिनै विद्यार्थीहरूले आएर भोलि अधिवक्ता बन्नुपर्ने अनि तिनीहरूले लेखेको कुरा चाहिँ हामीले मात्रै त्यो पनि हामीलाई क्लास दिएको हुन्छ अठचालिसवटामा सक छ्यालिसवटामा सक त्यहाँमाथि कलेज चाहिँ तिस पैँतिस चालिस नपुग्दै समय पुगिसक्यो भन्ने पनि कुरा आउँदो रहेछ अनि त्यति समयमा हामीले कति चाहिँ शुद्ध गराउन सक्छौँ त कति चाहिँ उनीहरूलाई अशुद्धबाट यता ल्याउन शुद्धता कानुनी लेखनमा शुद्धता चाहिन्छ भाषा शुद्ध हुनुपर्छ शुद्ध नभएको चाहिँ दर्ता हुँदैन भन्ने कुरा त बुझाउँछौँ नि पढाउँछौँ नि तर यहाँ दर्ता हुने ठाउँमा जति अशुद्ध भए पनि दर्ता हुन्छ कानुनका हाम्रा विद्वानज्यूहरूले यो कानुन नेपाली भाषा साहित्यको विषय किन हेर्नुपर्छ भनेर त्यसै थन्काइदिनु हुन्छ अनि कहाँबाट नेपाली भाषा शुद्ध होस् होइन यो कुरातर्फ पनि ध्यान जाओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु र मेरो छोटो मन्तव्य यति भन्दा भन्दै पनि मैले चाहिँ यहाँ एउटा पेज नम्बर एक सय दुईमा एउटा भर्खरै 
मैं पढ़ना तो भाग होना छोटो हेद्दे एट के भेटाए वाले नो चाहे हमीर चाहिए अब हमारे विश्वविद्यालय गुरु भी हो सर को किताब नहीं मैं पढ़ाऊँ गोविंद सर को नहीं तो के हमी पढ़ाते आगे छोड़ने विश्वविद्यालय के निर्देशि में अब अच्छा बीच में एकचोटी भाषा को आंदोलन भी भो रीर्घ विभिन्न किसिम के बिगारियों पांच वर्ष हमें ये दुख ने पढ़ा पांच वर्ष एवं पढ़ाऊ पांच वर्ष को बीच में अर्क एवं निर्णय भर आयो हमें अनगिनती भाषा का उथल पुथल भैया कुरा पढ़ाऊ फिर संसद में पुगे अंतरराष्ट्रीय समय को आंदोलन भो रसद पुरानी कुरा लगू करने भेजसम को मैं जानकारी पाएं ते पच्छी पुरानों ढंग ने पढ़ाते जाना आगंतुक शब्द के लेखने तो अब चाहे भादा खेल सहजीकरण को निम्ति के लेखने रस्व लेखने भाई निम निर्देशि विश्वविद्यालय को तेल पढ़ाते आया छो तर यहाँ के देखें अलग भर्खर हेद्दे नू चाहे क्या दीर्घ लेख् पर्च दुई हजार बहत्तर ने भी स्वीकार के कुछ विभिन्न लेख रचना शब्द कोश में नू चाहे दीर्घ लेखे ये बिगार भाई कुरा को यहाँ एटा चाहे अब पेज नंबर एक सौ दुई में हमी कू दीर्घ लेख लगात का अरुण शब्द यहाँ उल्लेख कर मैलजी गोविंद सर विष्णुबू सर लग्रह करें यह हमी पढ़ाई कि गलत हो कि निर्देशन नहीं गलत हो कि यहाँ चाहे के हो अथवा यहाँ कसरी आग मैं पढ़ना तो पढ़े तर प्रश्न पारदी होना को निम्ति के अनुरोध करदु रहा अब मैं धेरे भाई जैसे क्लास में धे शब्द गोविंद सर को किताब में एक पचासवटा शब्द चीज गलती नहीं नगर हई तो सब को कर्तव्य भर लेखी भी दिन भाग हम पढ़ाऊ पढ़ा भी हम धे विद्वान छो का क्षेत्र में धेरे बहस कर वकालत कर लब्ध प्रतिष्ठित अगे सर ने भूमि छोड़ी तो क्षेत्र में तथापि जैसे भी हमें उपरुक्त भाई कहीं लेख्तेन उपरोक्त फैसला में हेर हे अरु कुरा में हेन पर्व मुद्दा में हेन पर्व जैसे के लिखा होरोक्त लेखा होता साना तीना कुरा तो हम जांद तर हमें सच्चा उपरुक्त संबंध में भन्ने समी सच्चाऊ के होी भाषा साहित्य शुद्ध हो जिस भाषा नहीं मर् तो देश नहीं मर् भाई उदघोष का साथ मेरे छोटो बनाई यहीं व्यक्त करदु धन्यवाद नमस्कार हार्दिक धन्यवाद मनमाया पाठकजी मार्मिक अभिव्यक्ति दिए जानू वास्तव में म मैं वहाँ भन्न जस्त मैं का साहित्य को राजनीति शास्त्र को विद्यार्थी भाग मैं नेपाली भाषाम पीएचडी विद्या वारिधि कर मैं अध्ययन करें करने क्रम में यह भाषा भत्ता भंग पारे पाए पी पैला यो कह कसरी भत्को रहो जीवंत ढंग ने पुष्टि प्रमाणित होने कर प्रमाण सहित तो पत्ता लगा पंद्रह वर्ष अध्ययन करें अभी अध्ययन कर आज विद्यार्थी दोष लगन पर्ने कु कारण छेन ती विद्यार्थी बने का अबोध हुआ मूलो नास्ती को प्रारंभ बा धरातल विहीन बनाइ रहेस पच्चीस अमी विद्यार्थी गाली कर दोष लगा का व्यवसाय क्योंकि प्रारंभ व्यार्थ विद्यार्थी क्या हो मैं छ महीना विश्व भाषा में अध्ययन कर हे तो हेखे में जस्तों एई आईओ यू पांचवटा भवेल्स एक्काईसवटा कंसोनेंट समेत छब्बीसवटा बाहेक होल यूरोप ने सत्ताईसवटा उच्चारण कर सकते हैं सब भाग बड़ी वर्णाक्षर भाग भाषा रहता है चाइनीज भाषा चाइनीज भाषा में दस हजार वर्णाक्षर रह दस हजार वर्णाक्षर में अलग उन्हीं मत पैंतीस सौ भाई भाई सर्वसाधारण पुग् सात हजार भाई सरकारी सरकारी कामकाज को पुग्द रहे तर उ दस हजार वर्णाक्षर में एवटा कमा तलमा पारे छन राइनीज भाषा बड़ा निस्कृत रह खानजी भाषा जापान को जापान को खानजी भाषा उसी प्रवर्धन कर हम देश को सानो पर्सा जिला जत्रो चाहिए रह इजरायल जिला इजरायल देश भी इजरायल में हे तैं को तिन्हों वहाँ को भाषा हेद बम ब्लास्ट भैर मं डंग मरी रह तर इजरायली प्रण गए हेन हमी जी मर् कई फरक पड़ेन हमी मरने को लगी जन्म हूं चाहे लड़ाई में मरऊ चाहे समयावधि कालगति पुगे मरऊ हम मरने को लगी जन्म तेस में कई चिंता नगर तर एवं प्रण हमें करूं तो भि जो युद्ध में मर्च मर्च जो जल्ले बाचे तेल हेब्रू भाषा बचा हेब्रू भाषा बचाएं देखि मर का हमी सम्मान को उचाई में उठा शिखर में उठा रही बाचे हेब्रू भाषा ने हमी इजरायल संसार को शक्तिशाली राष्ट्र बना प्रण करें आज सब भाग प्रभावशाली भाषा हेब्रू भाषा रहे तो हम हम भाषा कसरी बिग्रियो हम भाषा कत बिग्रिक एवं कमा बिग्रिक 
जस्तो हाम्रो भाषामा 64 वटा वर्णाक्षर रहेछन् 16 वर्णका 16 वटा व्यञ्जन वर्णका 36 वटा र 12 खरीका 12 वटा समेत 64 वटा वर्णाक्षर रहेछन् यो 64 वटा वर्णाक्षरहरु भनेको ध्वनि विज्ञानबाट प्रभावित भएको रहेछ जस्तो अ उच्चारण गर्दाखेरि शिरको कुन शिर देखि पाउ सम्मका भएका अंगहरु मध्ये कुन प्रभावित हुन्छ त्यसैले आ उच्चारण गर्दा यसरी ध्वनि विज्ञानबाट आधारित रहेछ र सम्पूर्ण मान्छे हामी प्राण अपान ब्यान उदान र समान पाँच वटा वायुबाट हामी जीवित छौ त्यो पाँच वटा वायु संसारका सबै मान्छेहरुमा छ अहिले नासाका वैज्ञानिकहरुले के पुष्टि प्रमाणित गरे भन्देखि जति पनि उनीहरुले वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्राप्त भएका परिणामहरुलाई उनीहरुले हेब्रु भाषामा सम्प्रेषण गरे चाइनिज भाषामा सम्प्रेषण गरे खानजी भाषामा सम्प्रेषण गरे गर्ने क्रममा एक ठाउँमा पठाएको कुरा अर्को ठाउँमा पठाउँदा बेग्लै हुँदो रहेछ जस्तो तपाई चाहिँ नि ल श्याम कुमार खतिजु अब तपाईको पेशीमा पालो आयो तपाई आउनुस् है भनेर यहाँ सन्देश पठायो नि ल आज पेशी हट्यो तपाई नआए पनि हुँदो रहेछ भनि सन्देश चाहन्छु छ तर देवनागरी लिपिमा आधारित भएका वर्णाक्षरहरु समावेश भएका उसमा सम्प्रेषण गर्दाखेरिमा चन्द्रमामा पठाउँदाखेरिमा सबै एउटा कमा हुँदो रहन्छ त्यसैले अबको इमेल इन्टरनेट कम्प्युटर लगायतका प्रविधिहरुमा देवनागरी लिपिमा आधारित भएका वर्णाक्षरहरु समावेश गरेनौ भनेदेखि वैज्ञानिक सम्पूर्ण कोल्याप्स हुन्छ भनेर गरे अहिले चाहिँ अमेरिका बेलायत फ्रान्स जर्मनमा त सम्पूर्ण रूपले चाहिँ उनले देवनागरी लिपिमा आधारित भएका वर्णाक्षरहरुलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् त्यसको कुल र मूल भूमि नेपाल पाँच वटा माध्यमबाट नेपाली भाषालाई दश वर्ष भित्रमा समाप्त पार्ने चाहिँ नि योजनाबद्ध ढङ्गले काम भएको छ जस्तो झर्रोबाद सरल र प्रविधि मैत्री इमोस नम्बर मध्य युनिकोड र मध्यम मार्ग यो पाँच वटा माध्यमका बाट दश वर्ष भित्रमा सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई कथ्यमा मात्र सीमित राख्ने लेख्य साक्ष्य प्रमाण समाप्त पार्ने रहेछ अ त्यो कुरा मैले दस्तावेजीकृत गरेर हामीले दस्तावेजीकृत गरेर राखेका छौँ त्यो कुरा हामी ल्याउने छौँ हाम्रो भाषा कतै पनि बिग्रेको छैन हामीले चिन्ता मान्नु पर्यो ल अ इ उ रि ऋ ऐ औ छ ऐ ओ ल यम गणम जब य गडद जब गडद खप चट चट कप य सस सरहल हेर्नु त यस्तो सूत्र संसारको कुनै पनि भाषामा छैन र म अब यो अलिकति मैले समय लिए यो समय पनि मैले 15 वर्षको अध्ययन गरेर यहाँ अहिले मनमाया पाठक ज्यूले यो भाषा हाम्रो बिग्रियो यो बिग्रेकै हो कि भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा जिज्ञासा उठाउनु भएको नाले मैले यो कुरा अभिव्यक्त गरि मैले गर्नु सान्दर्भिक पनि छ किनभने यत्रो विद्वान विदुषीहरू कानूनका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ अब हामी कार्यक्रमको समापनमा जाँदै छौँ अब कार्यक्रमलाई आफ्नो ओजस्वी वाणी द्वारा सम्बोधन गरेर लगभग समापन गर्नको लागि आजका प्रमुख अतिथि डाक्टर विष्णु बिबु घिमिरेलाई म अनुरोध गर्दछु आज हामीले किन उहाँलाई चाहिँ नि यो प्रमुख अतिथि बनायौँ भने हामीले दुवै व्यक्तित्वहरूलाई बाट चयन गरे कानूनका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व टो बहादुर सिंह र विष्णु बिबु घिमले अहिले शब्दकोश वा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निकालेको नौ शब्दकोश सय हैन हजार हैन 14 14000 संयुक्त वर्णाक्षर समाप्त पार्नको लागि पाटेर निकालिएको थियो मैले त्यसको क्याम्पेनिङ गरेर 7 705 जना कानून व्यवसायीहरुको हस्ताक्षर सहित हामीले रिट दायर गर्यौ त्यो दायर गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ नि बिग्रेको कुरा सुधार्नै पर्छ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको भाषाको संसद हो त्यो संसद त्यहाँबाट चाहिँ यसरी बिगारिएको कुरा यसलाई सुधार्नै पर्छ भनेर उहाँले त्यो सुधार्नी त्यो संसारकै भाषिक इतिहासको त्यो एउटा अविस्मरणीय नजिर हो त्यो उहाँले कायम गर्नुभयो त्यसैले हामीले त्यो बिगारिएको शब्दकोशलाई रद्द गराएर अर्को दशौँ गरायौँ त्यस्तो व्यक्तित्वलाई आज हामीले प्रमुख अतिथि बनाएका छौँ र उहाँलाई चाहिँ नि आफ्नो प्रमुख स आजको चाहिँ नि यो प्रमुख अतिथि अतिथिको ओजस्वी मन्तव्यका लागि म अनुरोध गर्दछु डाक्टर विष्णु लेखे भने तिमी पनि के सोच यो बीचमा भने यो देश नफसुन्जेल तिमी पनि लेखिराख भानुभक्तले जस्तै देवकोटाले जस्तै मुतिरामले जस्तै आफ्नो भाषाको सेवा गर चनाको एकदम भरो बस्यो आफ्नो भाषाको सुरक्षा आफै गर हुन पनि हो नि त अहिलेसम्म के गरेको थियो त एउटा लेखकले लेख्यो हो त्यसले बिचारा झोला झोलामा हालेर बिक्री गरो किताब होइन अब उसले जीवनभरि लेखेर वास्तवमा कङ्गालकै जीवन स्थिति गुजारेको छ नेपाली लेखकहरुको त्यो अवस्था छ अब त्यो भाषालाई सरकारले फेरि के भने एमबीएस नम्बरमा लगेर नेपाली भाषा हटाउने भन्ने कुरा त बडा गजब कुरा हो फेरि संविधानमा पनि उ भइसकेको मान्छे तर त्यहाँ गएर सोध्नु भयो भने हामीलाई थाहा छैन त्यसलाई थाहा छैन त्यसलाई थाहा छैन भन्छ अनि 
यो कस्तो खालको कसको सरकार हो फेरि 